De Indiaanse ambassadeur in ons land, Mahinder Singh Kanjal, gaat ons land verlaten. De ambassadeur heeft een bezoek gebracht aan president Chandrika Prasad Santokhi, waarbij nog eens de goede band tussen Suriname en India werd benadrukt. De communicatiedienst Suriname heeft de volgende beelden voor u vastgelegd. In fact, uh, even at this moment, I am not having any feeling that uh, I would be leaving Suriname. It seems uh, I just uh, landed in Suriname yesterday. Uh, yes, uh, it was a wonderful feeling. We had an excellent time in Suriname. We enjoyed uh, thoroughly our interaction with the people from all walks of uh, life of Suriname. And we will be missing Suriname and our friends in Suriname. We have natuurlijk a very long verhouding met uh, India al vanaf 1975. We hebben dus verschillende ambassadeurs gegaan en ambassadeurs komen en gaan, zo ook ambassadeur Kanyal. Ambassadeur Kanyal was hier vanaf 2018, dus bijna drie jaren heeft hij gediend als ambassadeur van India in, uh, in Suriname. Hij heeft een uh, bijzondere staat van dienst achtergelaten in mijn ogen. There are so many projects uh, we have undertaken, so many uh, MOUs we have signed. Uh, there were a lot of uh, cultural activities. Uh, it was really wonderful to see Suriname Dia here, which is unique uh, in the world. Uh, also the way uh, Fogoe celebrated uh, the cuisine, which we thoroughly enjoyed from all communities here. Uh, so it was an excellent experience, which, which we are going to terribly miss. There were a few more activities in terms of cultural, uh, in the cultural sense, uh, samenwerking ook. Vanwege COVID-19 zijn een aantal dingen die gepland waren niet gebeurd, helaas. De komst bijvoorbeeld van de voorzitter van het Congres van India, het Parlement van India, zou komen. Dat is niet meer gelukt. Verschillende ministers van Buitenlandse Zaken zouden komen. Dat is ook niet gelukt. Maar we hebben wel virtueel heel wat dingen kunnen doen. En dankzij ambassadeur Kanyal zijn we dus toch in staat geweest om een vrij intensieve relatie te ontwikkelen. Hij heeft zich als persoon ook heel prettig gevoeld hier, heb ik het gevoel. Dat zegt hij ook. Zeker in de gemeenschap, in de verschillende gemeenschappen van, van ons land... En, uh, dus hij, heeft, hij kijkt terug op een rijke ervaring met, in, in Suriname met zijn vrouw. Um, wij uh, zien hem natuurlijk uh, gaan, maar uh, wij weten ook dat uh, er een nieuwe ambassadeur komt. En uh, ook met de nieuwe ambassadeur willen we een goede relatie opbouwen, belangrijke zaken doen. We willen de samenwerking met India naar het volgende niveau brengen. En uh, dat zal betekenen dat uh, uh, niet alleen de politieke samenwerking zal toenemen, maar ook de samenwerking op een stuk van commercie, van investeringen. India heeft interesse en we hopen daar in de komende maanden toch een hele goede agenda voor te ontwikkelen. Een intensieve relatie met India, dat we het uh, willen uh, ja, op een hoger niveau tillen. Um, we hebben gesproken over het uh, mogelijk bezoek van president Santoki aan India, in dit geval nu als president van het land. We zullen dat laten afhangen van de COVID-omstandigheden in India. Um, maar de intentie is dat we gelegenheid vinden om president Modi en premier, uh, de premier van India, uh, meneer Modi en de president van Suriname, met elkaar samen te brengen. Een mogelijkheid zal zijn tijdens de ontmoetingen in New York van de Verenigde Naties. Daar hebben we over gesproken. En voor de rest zijn we door de projectenlijst gegaan om aan te geven dat wat is gerealiseerd, waar er nog knelpunten zijn en waar er nog wel weer wat meer aandacht voor gevraagd uh, wordt. Uh, we gaan daarop werken. Wij weten dat uh, een aantal projecten goed lopen. Het elektrificatieproject in het binnenland van de 50 dorpen. We weten dat uh, inmiddels is goedgekeurd om en bij 30 miljoen US dollars voor een nieuw voetbalstadion. Uh, we weten ook dat er uh, een aantal projecten liggen op het stuk van Ayurvedische uh, wetenschappen, um, maar ook de ICT, Informatie Technologie Center. We hebben recentelijk gesproken over nieuwe samenwerking, 
op een stuk van uh, aardolie en gas. India heeft daar enorm veel interesse in en uh, wij gaan dat intensiveren. En dan zijn er nog uh, een aantal agrarische projecten waar India interesse in heeft. Dus ik verwacht een vrij intensieve relatie uh, met India in de komende maanden en jaren. En dat kan alleen maar goed zijn voor niet alleen de bilaterale samenwerking, maar ook voor ons land.